Uh, try po natin i-reset yung compass. So, ipipress lang po natin itong reset button. 15 seconds. 2, 3, 4, 5, 6. So, mga 15 seconds po yan. Dapat umawala po yung ilaw dito. Ayan, ibig sabihin po nag-reset na po siya. Ayan. Turn out ma-press ng 15 seconds yung reset button. Ayan. Okay, so, babalik sa default yung kanyang SSID o yung Wi-Fi name. So, pag hinahanap natin siya, hanapin natin yung yeah. kakaroon dyan ng compass. Wait lang po natin. Refresh natin. Tayo natin hanggang lumabas yung signal ng compass. Ayan po. Compass 9CC8. So, iba-iba po yan. Try natin mag-connect dyan. So, wala siya internet. Diba? Nakalagay yung internet may nabi available. So, papasok tayo ngayon sa IP. Sa default IP ng compass. Ang default IP niya is 192.168.10.1 So, papasukin po natin yun. So, type lang natin 192.168.10.1 Okay. So, ayan po yung default. Minsan po naka-Chinese yan. So, yan yan. Pindutin nyo lang po ito para maging English. English. Tapos, ang default password nyo po is admin. Ayan. So, ito na po yung pinaka-main pinaka-main page na nga. Ano. Then, papasok tayo dito sa pinutin natin to Tapos, network. Then, wireless. Dito sa advanced settings. Check natin yung isolate. Tapos, apply. Wait lang natin matapos yan. So, pag okay na siya, okay, so, tingnan natin kung hindi siya na-disconnect. Hanapin natin yung white uh, disconnect siya. Connect ulit tayo dyan. Okay, tapos balik tayo doon sa web browser. So, so okay na po yung isolation niya. Ako, okay, nabalik tayo dito sa wizard. Tapos, ang pipiliin po natin dito palagi is yung AP. Switch AP. So, click po natin yan. Tapos, set natin itong IP address ng 10.0.0.2.4. Then, press next. Dito po natin ilalagay kung ano po yung gusto nyo yung Wi-Fi name. Dapat po walang special character. Then, kung may space, gamitan po natin yung Uh, underscore, ayan po, underscore piso, sample po yan ha wifi tapos password, wala na po ilalagay then next na tayo ayan, ip address 10.0.0.254 wifi name, piso wifi finish po natin so hintayin lang po natin maging kompleto yan progress bar
and pull. Ayan. So, pag umplato na po siya, okay na po yan. Check natin yung SSI din eh, kung nagbago na. Refresh natin. Ayan. Okay na po yung piece of wifi. So, pwede na po natin ibalik yan sa sa wifi bando natin. Pero, take note, bago po natin yan gawin, kailangan po Um, kung gagamitin niyo po yung wifi bendo ko, oh, um, tatanggalin po muna natin to. Ayan, yan, yung power supply ng, ng board para ang may power lang is yung ito, itong POE adapter ng compass. So, kasi pag naka-power on yung, yung wifi bendo, ang makukuha niya yung IP, yung IP ng ng wifi bendo. So, dapat naka nakapatay yan. Ito lang po dapat siyang buhay. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Albert Pangalitan po.